。你是怎么了？嗯，你该不会是又被人给捉弄了吧？没有没有没有没有，小殿下说笑了，除了你谁还能整天捉弄我呀？除了我，那还有连宋殿下呀？啊，要不然就是帝君。那要是帝君的话，我可就帮你报不了仇了。你别说了，快别说了。你干嘛眼睛抽筋了？没有，没有，没有。若是我为什么，为何不变？帝，见过帝君。凤九见过帝君。帝君。青丘帝姬，似乎对我甚是了解。嗯，帝君说笑了。帝君高于九重天，凤九藏于青丘底界，与所有神仙一样，对帝君的了解全凭想象，哪有了解甚多这一说四弟，哎，二哥，如何？我已经拜托钱钱照顾小九，甚好。自他从凡间归来之后，总是郁郁寡欢，我也不便多问。但长此以往，恐心生郁结，也不是个办法。听说小九在帝君面前惹祸了，确实不让人放心。浅浅的意思是说，让小九在九重天上多住些时日。一来舒缓心情，二来也好游历一番，增长见识。还有一事，虽说小九会婚苍衣神君
，但也确实到了婚配的年纪了。此次浅浅大婚，这八荒六合的青年才俊，齐聚九重天。浅浅让小九多走动走动，若再遇见个意中人，浅浅就替他做个媒。如此也好，让他自己选个中意的，再也不可强迫于他。是啊。哎，小叔。小九。嗯。外面这般热闹，怎么不见你出门啊？凤九谨记爹爹教诲，在房中思过而已。好了，你不用思过了。浅浅和夜华外出游历，不日归家。临行之前，浅浅受你父亲之托，为你安排相亲。明日九重天荷塘旁，已经为你安排了两场相亲宴。还两场？哎，小叔不想去相亲。小九。我知你有心结，但长此以往，你父亲和你姑姑一直为你忧虑伤怀。不妨试试看，就当是结识一些朋友，如何？哦，小叔，好吧，大不了我半路逃走便是。浅浅留下米谷，陪你一同去。若逃跑了，你可知后果？嗯，知道了。明日要见的一位神君，微有点洁癖，且见不得人不守时；另外一位神君，最在乎礼数，且见不得人醉酒失态。幸而这些毛病你都没有，记住，千万别迟到就好。嗯，我明白了。今日凉风习习，可正是赏莲的好时候啊！可不是嘛，白浅上神大婚，青丘与天族永结情尽之好，天公如此作美，也让我等大饱眼福啊！甚是，请。这是我自己做的，你可以尝一尝。啊卫衣神君，吃吧，别客气。想来是巧啊，小新的家族在上古时期，正是掌管神族的礼仪修缮。早先听白浅上神谈及，凤九殿下与礼仪的造诣，可……可什么？我脸上有东西啊！哇，还真有，谢谢。谢谢。殿下慢用，小心还有钥匙，先行告退，改日再同殿下小叙。那那改日再叙啊，我等你哦。殿下，殿下！哎呦，来了！殿下，啊！别走啊！我要怎么这么早就过来了？害怕我同他们大打出手啊？你说这姑姑最近的口味真是越发的清奇，她找的这两个人都跟病秧子似的，我都不忍心出拳揍他们，所以就随便诓了诓，将二位细弱的大神诓走了
白费了我的苦心了。你三姐陪我坐一坐吧。许久没来此地了，竟还有些许怀念。他们说这分陀利池里的莲花都是人心所化。虽然说我们认识的人里没几个凡人，但是米谷啊，你说像青提那样的人，他是否应该有自己的白莲？那又会是什么样的呢？像他那样的人。数月前，西海的苏墨叶邀着小叔去饮酒，我便跟着去了。在腾云之时，正好途经那个凡事。原来成玉国早就已经覆灭了，就在青提死后的第十年。其实，我早就感觉那个朝代不会命数太长。这个苏妹叶新制的茶叫什么来着？呃，哦，碧福春，尝的味道不错，你要不要尝尝？这茶。不知帝君在此，实在怠慢。金秋凤九，参见帝君。看见我，你很吃惊？没有啊，凤九头回见帝君，喜不自胜，让帝君见笑了。嗯。啊。时不慎手滑，在帝君面前失仪，容凤九先行告退，改日再同帝君一起讨教佛理道法。仅一杯茶，算不上失仪。用这个，方才我过手时将水晾凉了，再往身上倒一倒，才真正当得上乱了仪容。帝君真有吗？嗯。哦。听说那两位小神君回到自家仙山都吓得不轻。我没有打他们，迷谷可以作证。我知道你心里不喜欢，我自然不会强迫于你。可既然你心里没了执念，为何不给自己一个机会？去立些寻常少女的欢喜呢？帝君今日本该与本君一同赏花，他还未到吗？回父君，帝君坐下长安仙使重林，方才前来告知，帝君近日研究礼法，不便敷衍。儿臣捉见，帝君仁厚，不如先行开宴，也不负帝君恩泽。嗯，传善吧。